எல்லோருக்கும் வணக்கம் இங்கு வாழும் மனிதர்களில் எவரேனும் நமக்குள் இருக்கும் மூளை எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் என்றோ அல்லது இந்த மூளை கிடைப்பதற்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலிகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை எப்போதாவது நினைத்து பார்த்தது உண்டா உங்கள் மூளை என்னவெல்லாம் செய்கின்றது என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்களேன் நாம் சிறிய வயதில் அதாவது நாம் கருவில் இருக்கும் போதே நமது மூளை நம்முடைய சுற்றத்தார்கள் பேசும் அனைத்து வார்த்தைகளையும் புரிந்து அதனை பதிவு செய்து கொண்டே வருகின்றது சற்று வளர்ந்த பின்பு நாம் அடுத்தவர்களிடம் பேசி என்ன தகவல்களை தெரிவிக்க நினைக்கின்றோமோ அதனை புரிந்து கொண்டு அத்தகவலை தெரிவிப்பதற்கு நாம் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் சிறிய வயதிலிருந்து மூளைக்குள் சேகரித்து வைத்திருந்த வார்த்தையை கொண்டு நாம் அடுத்தவர்களிடம் பேசி அத்தகவலை தெரிவிக்கும் தருணத்தில் மூளைக்குள் இருக்கும் அந்த சேகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து என்ன வார்த்தையை இவனுக்கு தெரிந்த மொழியில் கொடுக்கலாம் என்பதை தீர்மானித்து அதற்கேற்ப பேசுவதற்கு வார்த்தைகளையும் கொடுக்கின்றது அப்படி அந்த வார்த்தைகளை பேசும் தருணத்தில் நமது வாய் மற்றும் உடல் உறுப்புகளுக்கும் மூளையிலிருந்து ஒருவித சமிக்ஞை அளிக்கப்படுகின்றது அதனால் நாம் சோகமானவற்றை கூறும்போது நமது முகம் சோகமாகவும் சந்தோஷமான செய்தியை கூறும்போது சிரித்த முகத்துடனும் அந்த தகவலை நாம் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கின்றோம் இவை அனைத்தும் எவ்வளவு வேகமாக நடைபெறுகின்றது என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நமது கண் காது மூக்கு வாயசைவு உடல் மொழி இவை அனைத்தும் அடுத்தடுத்து ஒரு நொடிக்கும் மிக குறைவான நேரத்தில் உடலில் உள்ள பாகங்கள் அனைத்தும் செயல்புரிகின்றது அப்படி என்றால் நமது மூளை எவ்வளவு தகவல்களை சேகரித்தும் அதே சமயத்தில் சேகரித்த அத்தகவல்களை தெரிவிப்பதற்கான முறையையும் கையாள்கின்றது இது எவ்வளவு பெரிய பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய விஷயம் என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் உலகத்திலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத பொருள் என்னவென்றால் அது மனிதனின் மூளையே நமது மனித மூளையின் சராசரியான இடை ஒரு கிலோ நானூறு கிராம் எடை உடையது நமது மனித மூளைக்குள் இருக்கும் நுண்ணிய இரத்த குழாய்களை வைத்து அதனுடைய அளவு அதாவது அதனுடைய நீளத்தை அளந்து பார்த்தோமேயானால் அவை கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் நீளம் உடையதாக இருக்கும் என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் இந்த உலகத்தினுடைய மொத்த சுற்றளவே சுமார் நாற்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் நமது மனித மூளையின் சுற்றளவு சுமார் ஒரு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் என்றால் அதனை நம்மால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது அவை அனைத்தும் நமது தலைக்குள் இருக்கும் மண்டை ஓட்டிற்குள் சிறியதாக மிகவும் நுண்ணியதாக ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றது நமது உடல் பாகங்களில் உள்ள எடையில் சுமார் இரண்டு சதவீத இடை மூளை பகுதியில் மட்டுமே உள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதுபோல நாம் சாப்பிடும் சாப்பாட்டிலிருந்து கிடைக்க பெறும் சக்தியில் சுமார் இருபது சதவீத சக்தியை நமது மூளை எடுத்துக் கொள்கின்றது இதில் பதினெட்டு வயதிற்கு குறைவாக இருப்பவர்களிடமிருந்து சுமார் ஐம்பது சதவீத சக்தியையும் அதே வேளையில் பிறந்த குழந்தை வயதுடையவர்களிடமிருந்து அறுபது சதவீத சக்தியை மூளை எடுத்துக் கொள்வதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் ஏனெனில் இது போன்ற காலகட்டங்களில் நிறைய தகவல்களை நமது மனித மூளை சேகரிப்பதால் அவை அதிகப்படியான சக்தியை எடுத்துக் கொள்வதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் இதிலும் இன்னொரு சிறப்பான செய்தி என்னவெனில் நாம் பிறந்ததிலிருந்து இறப்பது வரை நமது மனித மூளை ஒரு நொடி கூட ஓய்வெடுக்காமல் சதா சர்வ காலமும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது அதே போல நமது மூளையிலிருந்து தெரிவிக்கப்படும் சமிக்ஞைகள் மூலமாகவே நாம் பேசவோ அல்லது கண் காது மூக்கு கை கால்கள் போன்றவற்றை இயக்க தொடங்குகின்றோம் அப்படி என்றால் அது எவ்வளவு வேகமாக இயங்க வேண்டும் அதாவது மூளை கொடுக்கும் சமிக்ஞை நமது உடலுக்கு வந்து சேர்வதற்கு சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்தடைவதாக தெரிவிக்கின்றனர் அவ்வளவு அபாரமான வேகத்தில் அதுவும் நமது கற்பனைக்கு எட்டாத வேகத்தில் அவை நமது உடல் பாகங்களை வந்தடைகின்றன இரண்டு சக்கர வாகனத்திலோ அல்லது நான்கு சக்கர வாகனத்திலோ சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்றாலே அது சீறி பாய்ந்து கொண்டு செல்லும் வேகமாக கருதப்படும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகம் என்றால் அதனுடைய இயங்கும் முறை மனிதர்களாகிய நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகின்றது இவ்வளவு அபாரமாக செயல்படும் மூளையை பற்றி மனிதர்கள் யாரும் புரிந்து கொண்டதே கிடையாது உலகமே வியந்து பார்த்த விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இறந்தபோது கடைசியாக அவரை பிரேத பரிசோதனை செய்த மருத்துவர் அவருடைய மூளையை மட்டும் யாருக்கும் தெரியாமல் திருடி எடுத்து தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டார் 
அந்த மருத்துவருக்கு உலகமே போற்றிய மாமேதை என்று கருதிய ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய மூளை எப்படி இருக்கின்றது என்பதை காண வேண்டும் என்று மிகவும் ஆவல் கொண்டிருந்தார் அவருடைய மூளையை அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்காக பயன்படுத்தியதாகவும் அவருடைய மூளையை பல பாகங்களாக வெட்டி அதனை உலகில் உள்ள பல அருங்காட்சியங்களில் வைத்திருப்பதாக ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது அதே போன்று ஆண்களுக்கு பெண்களின் மூளையை விட அதனுடைய இடை மற்றும் அளவில் பத்து சதவிகிதம் அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் ஆண்களுடைய மூளையின் வடிவமைப்பு அழகை மிகவும் ரசிப்பதாகவும் பெண்களுடைய மூளையின் வடிவமைப்பு பேச்சாற்றல் எதிராளியின் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் முறை மற்றும் அவர்களுடைய திறமையை கொண்டே ஆண்களிடம் ஈர்ப்பு ஏற்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர் இப்போது நமது மூளைக்கு செய்யக்கூடாத விஷயம் என்னவென்று பார்த்தால் காலை உணவை பெரும்பாலானவர்கள் அவர்களுடைய வேலையின் காரணமாக தவிர்த்து விடுகின்றனர் ஆனால் இப்படி செய்வது உங்களுடைய மூளையை மிகவும் பாதித்து விடக்கூடியதாக அமைந்துவிடும் ஏனெனில் சதா சர்வ காலமும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மூளையானது இரவு உணவை முடித்து தூக்கத்திற்கு செல்லும் நாம் வெகு நேரம் ஆன பின்னரே நமது காலை உணவை மேற்கொள்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே அதிக இடைவேளை உள்ளபடியால் காலை உணவை நிச்சயமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் அவற்றை உட்கொள்ளாத போது உங்களுடைய மூளைக்கு தேவையான சக்தியை அளிக்காமல் அதனுடைய செயல்பாட்டையும் இயக்கத்தையும் நிறுத்திவிடுகின்றீர்கள் அடுத்ததாக இரவு தூங்கும் வேளைகளில் தங்கள் உடம்போடு தலையையும் சேர்த்து போர்த்தி கொண்டு தூங்கும் பழக்கம் பலரிடம் உள்ளது அதனால் நமது உடல் சுவாசிக்கக்கூடிய மூச்சு காற்று தடைபடுகின்றது அதனால் நமது மூளைக்கு செல்லும் சீரான இரத்த ஓட்டத்தை தடை செய்கின்றோம் அதனால் மூளையின் இயக்கத்திலும் தொய்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது ஆகவே தூங்கும் வேளைகளில் முடிந்தவரை தலையையும் சேர்த்து போர்த்தி கொண்டு தூங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் கடைசியாக காற்று மாசுபடும் இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அதே வேளையில் நமது உடல்நிலை சரியில்லாத போது தொய்வாக இருக்கும் நிலையில் நமது மூளைக்கு சற்று ஓய்வு தேவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மூளைக்கு ஓய்வு தேவை என்பதை உணர்த்துவதற்காகவே அவை நமது உடல் உபாதைகள் மூலமாக நமக்கு அந்த சமிக்ஞையை வெளிப்படுத்துகின்றது அப்போதும் நாம் அதனை புரிந்து கொள்ளாமல் ஏதாவது செயலில் ஈடுபடுவது நமது மூளையை அவை மேலும் பலவீனப்படுத்தும் ஆகவே நான் இந்த பதிவில் கூறிய அனைத்தையும் கடைபிடித்து உங்கள் மூளை என்னும் பொக்கிஷத்தை பாதுகாத்து மேலும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகள் அடைய எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் கீழே உள்ள கமெண்ட் போடும் இடத்தில் நீங்கள் அடைய வேண்டிய இலக்குகளை பதிவு செய்யுங்கள் அதனால் நீங்கள் குறிப்பிடும் அந்த வார்த்தை பிரபஞ்சத்தை சென்றடைந்து விரைவாக உங்கள் ஆழ்மனதின் மூலமாக உங்களுடைய கோரிக்கைகளும் லட்சியங்களும் நிறைவேறட்டும் உங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இந்த உலகம் முழுக்க பரவட்டும் உங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த மனோதிடம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவட்டும் உங்களுடைய ஆழ்மனதிற்கு மேலும் அது சக்தியை கொடுக்கட்டும் இதனை பதிவிடும் அனைவருடைய வாழ்விலும் அபரிமிதமான செல்வ வளமும் ஆரோக்கியமான உடல் நலமும் ஆனந்தமான அமைதியான மனநலமும் பெற்று வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு அருளட்டும் மேலும் இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய அறிந்தவர்கள் வட்டத்திற்கும் பகிர்ந்தளிக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எனது நேரடி ஆழ்மன பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுடையவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய புத்தகங்களை வாங்க விருப்பமுடையவர்கள் எங்களுடைய அலுவலக எண்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மேலும் பல பதவிகளில் உங்களுடன் நான் ஏ எல் சூர்யா வாழ்க ஞானத்துடன் நன்றி வணக்கம்